आज हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि इसके सॉल्यूशन भी दिखाएंगे आइए फर्स्ट क्वेश्चन दी स्प्रिट ऑफ द लॉज किसने लिखी आप अगर देखोगे तो ये रूसो ने लिखी अगर रू तो ये इंग्लिश में लिखा आ रहा है मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी ये एडोल्फ हिटनल ने लिखी मसाई लोग कहाँ रहते हैं थर्ड क्वेश्चन ये रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में आपने क्वेश्चन अवश्य पढ़ा होगा कि दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़ी आबादी रहती थी सवा दो करोड़ वर्तमान में भी 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था ये आपको गांधी जी के चैप्टर में इतिहास का लास्ट पेज पर मिल जाएगा इसका इतिहासन लॉर्ड कर्जन ने किया था विभाजन नेक्स्ट पेज स्टार्टेड इसमें साइरस मौके द्वारा फसल काटने की मशीन का साइरस मौके 1800 सौ में इंग्लैंड का राष्ट्रपति बना था अमेरिका का और उसने अठारह में इस मशीन का आविष्कार किया था इससे बहुत सारे मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए थे इसलिए उन्होंने थ्रेशिंग मशीन नामक आंदोलन शुरू किया था मित्र राष्ट्रों में मित्र राष्ट्रों में आपका आएगा इंग्लैंड फ्रांस रूस और चीन युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित इसके तीन पॉइंट हैं युद्धों से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं कि युद्धों युद्ध की पूर्ति के लिए बहुत सारे वन जंगलों को काटा जाता है जैसा कि प्रथम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों ने तमाम कालू योजनाओं को स्थगित करवा कर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करवाई थी फ्रांस के समुचरी कानून क्या थे फ्रांस के समुचरी कानून फ्रांस को ये कानून थे कि कि विभिन्न वर्गों के लोगों को कैसी पोशाक पहननी है कौन सा खान पान करना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नाइन भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे भारतीय किसान अफीम की खेती के लिए इसलिए उदासीन थे क्योंकि भारतीय किसान अफीम अफीम एक उपजाऊ पौधा है वो उपजाऊ भूमि पर ही होता है और उसमें बहुत ही मेहनत की आवश्यकता होती है इसलिए किसान अफीम न होकर अपने परिवार के लिए दाल पैदा करना चाहता था इसलिए किसान उसके प्रति उदासीन था ये थर्ड मार्क्स का है अब क्वेश्चन आएगा सिक्स 1950 में रूस की सामाजिक और आर्थिक राजनीति का वर्णन करो और या अथवा यानी और नास्ती और जनता पर पूरा नेतन हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं इन दो क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम आपको दसवा क्वेश्चन समझाते हैं 1905 में रूस की सामाजिक सामाजिक दशा यानी जो वैसी दशा यानी कृषि किसानों की दशा होती है जो अपने अंदर में होती है आर्थिक यानी पैसों से मामले में राजनीति यानी जो राज्य की दशा होती है सामाजिक दशा में रूस में कृषि वर्ग की दशा बहुत ही दयनीय थी कृषि दश तक अंत कर दिया गया लेकिन इससे किसी किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं आया किसानों की जोते बहुत छोटे जोते यानी उनकी खेत जोते बहुत छोटे थे और उन्हें विकसित यानी फल फूलने यानी बड़ा होने के लिए धन की आवश्यकता थी जो उनके पास नहीं था इसलिए रूस में किसानों में बहुत ही भूख थी भूमि को लेकर सामाजिक हो गया अब आर्थिक आर्थिक में यानी जो पैसों से संबंधित होता है रूस में औद्योगिकरण का बहुत देर से विकास हुआ था लेकिन वहाँ का विकास बहुत ही तेजी से हुआ था पूंजीपति और निवेशकर्ताओं विदेशी मजदूरों को मजदूरी को कम होड़ देकर शोषण कर रहे थे चाहे फलत कारखाने के रूसी मालिक हो या प्र... प्रथम विदेश निवेश करता ये सब रूसी को मजदूरों को कम होज देकर कर रहे थे राजनीतिक रूस का सम्राट जार निकोला द्वितीय था जब रूसी क्रांति हुई थी उस समय जार निकोला द्वितीय को 2 मार्च उन्नीस को उसकी गद्दी से हटा दिया गया था उसकी नीतियां बहुत ही अपन्य थी वह बहुत ही निरंकुश शासन था वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था इसी तथ्य पर हम राजनीतिक दशा का वर्णन कर सकते हैं आगे शॉर्ट क्वेश्चन है गुजर बकालवाल समुदाय किस प्रांत में रहते प्रांत यानी राज्य में ये रहते थे जम्मू कश्मीर में भारतीय वन अधिनियम भारतीय वन अधिनियम अठारह सौ पैंसठ ईस्वी में ड्राइटर ब्रांडिस नामर भारत का पहला वन महानिदेश द्वारा बनाया गया था और भारतीय वन सेवा बनाया गया था अठारह सौ चौंसठ ईस्वी में उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ फिरोशा कोटाला क्रिकेट गए उस स्थान का नाम है दिल्ली नेक्स्ट क्वेश्चन पुष्कर कहाँ से था पुष्कर है राजस्थान में इनमें से लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती थी आम किसमें लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती लोगों का संस्करण विदेशी शासन द्वारा आक्रमण उपनिषेवाद का अंत या लोगों की स्वतंत्रता की चाह इसका आंसर है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण क्योंकि जब भी विदेशी शासन आक्रमण करता है तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती वहाँ पर आपदाओं का संकट उत्पन्न हो जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष कौन थे अस्थायी और स्थायी ये दो अध्यक्ष होते हैं इनमें से स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कै निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक कार्यपाल का हिस्सा नहीं है जिलाधीश गृह मंत्रालय का सजीवन या गृह मंत्री इनमें से गृह मंत्री उनका सजीवन नहीं है लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता यानी लोकतंत्र में हमारे लोकतंत्र में छह मौलिक अधिकार दिए गए हैं समानता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के खिलाफ अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है तो इनमें से शासन के प्रमुख अधिकार शासन का प्रमुख नाम विधायिका के अधिकार या देश का नाम इनमें से शासन का प्रमुख नाम ये हमारा प्रावधान नहीं है ओके नेक्स्ट पेज स्टार्टिंग 
इनमें से लोकतंत्र के कोई दो दोष लिखे लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं इससे अस्तित्व पैदा होती है अस्तित्व माने टहल पहल कोई नेता आकर कुछ और कार्य करता है अलग नेता आकर कुछ और कार्य करता है और दूसरा लोकतंत्र में निर्णय बहुत ही विचार विमर्श के बाद लिया जाता है इसलिए प्रत्येक फैसले में देरी होती है सॉलिडिटी के विषय में आप क्या जानते हैं ये क्वेश्चन सॉलिडिटी के विषय में हम ये जानते हैं कि सॉलिडिटी पोलैंड में था इसका नेता जाल इसी के था जाल इसी की अठारह में था इसी के विषय में इसी की सॉलिडिटी नाउ अबाउट इन टू यू डिस्कस ऑफ दी गिवन टू यू इंडिशन ऑफ दी कंस्टिट्यूट डोंट नॉट हैव एन ए डेमोक्रेटिक ऑफ दी फंक्शन ऑफ ए कमीशन ए है चुनाव आयोग के कितनी तीन कार्यों का चुनाव आयोग सबसे पहले तो आचार संहिता लागू करता है आचार संहिता में हमें यह बताया जाता है कि उम्मीदवार यानी पार्टीवार अगर कोई गलती करता है तो उसे दंड दिया जा सकता है दूसरा चुनाव आयोग तैनात चुनाव के समय तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है चुनाव तीसरा पॉइंट चुनाव प्रक्रिया होने से लेकर और चुनाव के निर्णय तक यह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है क्वेश्चन नंबर 19 लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है लिखिए लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है सरकार के गठन में लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति आजादी सभी को सार्वभौमिक व्यस्म अधिकार प्रदान हो कानून का शासन क्योंकि कानून का शासन लोकतंत्र देश का प्रमुख शासन है चाहे कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े पद पर आसीन के अनुक वह कानून से ऊपर नहीं हो सकता संसद की शक्तियों का वर्णन करें अथवा भारतीय में समानता के अधिकार मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमें छह संविधान दिए गए हैं उनमें से प्रमुख संविधान समानता का अधिकार है समानता का अधिकार इस अधिकार के अंतर्गत कोई राज्य किसी आदमी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होते हैं पहले हमारे देश में अछूतों की दशा बड़ी दयनीय थी उन्हें छुआछूत जैसा ग्रहणित व्यवहार किया जाता था उनके सार्वजनिक स्थान हमेशा बंद किए जाते थे लेकिन इस अधिकार के साथ उनके इन ग्रहणित व्यवहारों को खत्म कर दिया गया है ये छः नंबर का क्वेश्चन है लिम्न नदियों में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर गुजरती है ये है ताप्ती नदी भारत में मानसून का आगमन जून से होता है क्योंकि मानसून जून में चालू होता है यह चार माह में रहता है रबड़ का संबंध रबड़ का संबंध है ऊष कटिबंधीय वर्षा वन अगर आप टुंड्रा भी लिखेंगे तो टुंड्रा भी सही है और ऊष कटिबंधे वो भी सही है आप उनमें से ऊष कटिबंधे लिखाइए टुंड्रा भी सही है वैसे भूवर प्लेट भूवर प्लेट वो होती हैं जो पृथ्वी के नीचे विद्युत तरंगे आपने प्लेट पर होंगे जो पृथ्वी के नीचे प्लेट होती हैं वो सरक जाती हैं उसी प्रकार भूवर उन्हें को भी भूपरले प्लेट ये कहते हैं हिंदी में व्हाट इज़ अ टेक्नोटी प्लेट इसमें भी प्लेट आया है और टेक्नोटी प्लेट जो अंदर की प्लेटें होती हैं वही एकदम सरक जाती हैं तो उनमें से लावा बाहर होता है उसे भूवरी प्लेट कहते हैं जो सरक जाती हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ क्या महत्वपूर्ण हुई इसका आंसर ये है कि नदियाँ बहुत ही वास्तव में नदियाँ मानव सभ्यता की बहुत ही बड़ी पहचान है नदियाँ के बिना मानव कुछ नहीं कर सकता यदि नदियाँ न होती तो मानव का आज अस्तित्व नहीं होता कोई भी मनुष्य अपनी कार्य प्रक्रियाओं के लिए नदियों के जल पर ही निर्भर रहता है आप आज देख रहे होंगे कि नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायी हुई हैं ठीक है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता है वट आर दी सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दी नेशनल पॉलिसी ये क्वेश्चन हमें ये बताता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या मतलब राष्ट्र हर दस वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है एक ही मुख्य विशेषता है इसका एक आप वर्णन कर सकते हैं ये तीन नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपको इसमें दो पॉइंट ही बनाने होंगे पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हर वर्ष दस वर्ष के बाद जनसंख्या की गणना की जाती है इससे हमें जनसंख्या के होने का बोध होता है इससे हमें प्रति क्षेत्र में प्रति किलोमीटर पर जनसंख्या के होने के घंतव्य को पता चलता है ये उसकी मुख्य विशेषता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव भारत के प्रमुख भूआकृति विभाग कौन से हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप के पटारों को चुवाचों को लक्षण भारत के प्रमुख भूआकृति विभाग तीन है उत्तर के विशाल मैदान उत्तर पर्वत के विशाल पर्वत और प्रायद्वीप का पठार इनमें से उत्तर उत्तर पर्वत के विशाल मैदान उत्तर पर्वत का विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदी और प्रायद्वीप की नदियों द्वारा लाया लाए गई जलोढ़ मृदा के कारण है मृदा मानी मिट्टी के कारण आप पता है कि डेल्टा का निर्माण मिट्टी के कारण ही होता है इसलिए इसका निर्माण भी मिट्टी और यह दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर इसे उपजाऊ उच्छवास के लक्षण का कम अंतर होता है और उच्छवास के लक्षण के कम अंतर होने के नाते इसे तीन भागों में बांटा गया खादर बांगर तराई ठीक है और इसमें सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया है क्योंकि छः नंबर का इसलिए शॉर्ट तो मिलेगा नहीं तो ये हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप हिमालय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र का नदी ग्रहण क्षेत्र बहुत छोटा होता है प्रायद्वीप क्षेत्र का नदी ग्रहण बड़ा होता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 
बारह मास ही होती है क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं हो बर्फ़ गिरती है लेकिन बर्फ तो पानी का ही वो बन जाती है ना इसलिए प्रायद्वीप की नदियों में कुछ नहीं है मौसमी के आधार पर है जब वर्षा होगी तो पानी होगा वरना नहीं होगा फोर्थ पॉइंट कि प्रायद्वीप के पटारों में खनिज की बहुत अधिक मात्रा है लेकिन हिमालयों में खनिज की मात्रा कम है नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी जीमंडल नीचे कहाँ पर नीलगिरी जीमंडल नीचे कर्नाटका में स्थित है वूलर झील किस राज्य में स्थित है वूलर जम्मू कश्मीर में स्थित है भारत के किस स्थान पर संसार की भारत में मेघालय में स्थित मासीन राम में संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है ओके भूमि मापने की इकाई को हैक्ट्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा अधिक श्रमिकों में समाहित है अर्थव्यवस्था आपको पता है भारतीय कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था जो इसकी मूल होती है ओके और कौन सा क्षेत्र सेवा करता है प्राथमिक प्राथमिक में आता है इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं प्राथमिक और तृतीय इनमें से कोई एक बताना है प्राथमिक में आता है आपका कृषि मत्स्य पालन पशु पशुपालन आदि जो मतलब किसानों द्वारा की जाती हो और तितक में परिवहन संचार आदि बैंकिंग सेवाएं तो ये क्षेत्र हमें ज़्यादा सेवा प्रदान करता है बैंकिंग से सेवा संचार में आने जाने की सेवा ये सब प्रदान करता है अन्नपूर्ण योजना कब लागू की गई अन्नपूर्ण योजना योजना दो में लागू की गई आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर ये दो नंबर का है आर्थिक क्रियाओं जिन क्रियाओं से करने से हमें आय प्राप्त होती है उदाहरण के लिए टीचर द्वारा स्कूल में पढ़ाना टीचर पढ़ाती है उसे पैसे मिलते हैं गैर आर्थिक जिन क्रियाओं से हमें आय प्राप्त नहीं होती उदाहरण के तौर पर अध्यापक द्वारा स्वयं के अपने बच्चों को पढ़ाना अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाएगी पैसे तोड़ना लेगी उन्हें गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण गोरज अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें इसमें हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार इनकी तीन मुख्य विशेषताएं हैं फर्स्ट इनमें से एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के नाम पर किया गया है दूसरा यदि मजदूर को दस दिन के अंदर कोई दस या पंद्रह दिन के अंदर कोई काम नहीं दिया गया तो वह हर महीने हर का हर दिन के भाड़े का हकदार होगा और तीसरा कि यह अधिनियम देश के 100 जिलों से 100 प्राथमिक क्षेत्रों में लेकर 200 प्राथमिक क्षेत्रों तक जाता है नेक्स्ट खाद्य संबंधी वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी श्रीमतियाँ सहकारी श्रीमतियाँ एक बहुत बड़ी खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने में बहुत सहायता करती है देश में जितनी भी राशन दुकानें हैं उनमें से 95 परसेंट सहकारी श्रीमती द्वारा चलाई जा रही हैं सहकारी श्रीमतियाँ उदाहरण के तौर पर दिल्ली में मदर डेयरी दिल्ली में मदर डेयरी अपने प्रबंधों को यानी अपने सामान को बेचने में सफल रही है तो दोस्तों ये चैप्टर क्लीन हुआ यानी पेपर क्लीन हुआ ये सिक्स नंबर का था